Hello guys, welcome to the second day of the 20 grammar exercise. Today's topic is free time. Chủ đề của hôm nay sẽ là free time, hobbies các bạn ạ. Thì trong chủ đề này, mình sẽ hướng dẫn các bạn về các continuous chances, các thí tiếp diễn. Và thêm các từ vựng về hobbies, sports, and games để các bạn có thể sử dụng trong speaking. Part 1 về chủ đề hobbies. Okay, let's start. So in the grammar part, we will have the present continuous, thì hiện tại tiếp diễn, the past continuous, thì quá khứ tiếp diễn, and present perfect continuous, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Okay, now the present continuous, present continuous là thì hiện tại tiếp diễn, cấu trúc của nó như sau: subject, sau sau đó là động từ to be, chia an is or chỉ thế nào thì phụ thuộc vào subject và chủ ngữ nếu là I thì sẽ là chia an he she it là is và you we they là are sau động từ to be là verb in và sau đó là tân ngữ khi nào thì dùng thì này thứ nhất là để sử dụng để chỉ hành động đang diễn ra tại chính thời điểm nói về thời điểm mình đang nói và có hành động diễn ra thì mình sẽ dùng thì này ví dụ này some people are sitting on the grass and having a picnic một số người đang ngồi trên bãi cỏ và picnic đó thì cái thời điểm này người nào có thể là một công viên họ đang nhìn thấy có một số người đang ngồi trên bãi cỏ và ăn picnic thì vậy họ nói như vậy họ sử dụng thì present continuous tiếp theo là để nói về những sự thay đổi những sự phát triển đang diễn ra ví dụ như là nền kinh tế đang tăng trưởng đó hoặc là số lượng doanh thu của công ty đang đi xuống thì khi đó sẽ dùng present continuous ví dụ này the number of web users who shop online is increasing số lượng người sử dụng web mua sắm online tăng tăng is increasing tăng tăng ngoài ra thì present continuous có thể sử dụng để nói về các tình huống tạm thời không cố định nó khác với present simple present simple thì nói về các tình huống xảy ra một cách cố định còn present continuous là tạm thời cố định Ví dụ, my friend is staying in a holiday camp. Bạn tôi đang ở một cái trại nghỉ, nghỉ trại du lịch. Đó, thì cái is staying, cái hành động is staying đang ở đây nó sẽ không diễn ra trong một thời gian quá dài và nó cũng không lúc nào cũng như vậy, nó sẽ thay đổi. Vì vậy mình sẽ dùng present continuous. Alright. Tiếp theo là thì past continuous quá khứ tiếp diễn. Cấu trúc của nó tương tự với tương tự với present continuous tuy nhiên thì động từ to be sẽ chia thành words or were he she it thì sẽ chia là words và i you we they à you we they thì sẽ chia là were i thì vẫn sẽ chia là words các bạn đằng sau là verb in và object tân ngữ sử dụng thì này để thứ nhất nói về hành động tiếp diễn trong quá khứ xảy ra khi một hành động khác xen vào nghĩa là một hành động nó đang diễn ra thì có một hành động khác cắt ngang và thì khi đó mình sẽ dùng past continuous ví dụ như thế này I was swimming in the sea when the rain started tôi đang bơi ở biển khi mà bắt đầu mưa thì cái hành tôi đang bơi ở biển này thì bị cái hành động mưa mưa rơi bắt đầu rơi nó xen ngang vào nó cắt đứt cái chuỗi hành động đó vì vậy sẽ dùng past continuous ok tiếp theo chúng ta có thể sử dụng thì này để nói về các hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ Ví dụ, some people were relaxing by the pool and others were playing tennis. Vào một cái thời điểm nào đó trong quá khứ, đó, thì những người đó đang chơi, đang thư giãn bên bể bơi. Và có những người thì đang chơi tennis vào một thời điểm nhất định trong quá khứ nha. Và tình huống tạm thời trong quá khứ. Đó, for the first two days of my holiday, I was staying with friends. Vào hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ của tôi thì tôi ở với bạn. Cái hành động này chỉ xảy ra tạm thời thôi Và nó diễn ra trong quá khứ Vì vậy sẽ dùng past continuous Ok Và cái thi này Present perfect continuous Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Đây là một thì kép Cấu trúc của nó như sau Chủ ngữ subject Is theo chủ ngữ là have or has Have or has Have thì sẽ là Yes I, you, we, they And has, he, she, it Đằng sau have, has là been Sau been là verb in 
và đằng sau là tự ngữ Bin verb in này chính là cái phần tiếp diễn ở trong cái thi này đã To be cộng với verb in là phần tiếp diễn Và phần perfect, phần phần uh, hoàn thành thì sẽ là half has cộng với bin Đó, đây là một thí ghép Dùng thì này để nói về hành động bắt đầu trong quá khứ và đang diễn ra tại đời tiếng nói Nghĩa là nó đã bắt đầu trong quá khứ, nó tiếp diễn đến hiện tại và nó đang xảy ra tại thời điểm nói Ví dụ My best friend has been learning French since January Bạn thân của tôi đã học tiếng Pháp từ tháng 1 Nghĩa là khi mà tôi đang nói câu này thì bạn tôi đang học tiếng Pháp Và đã cái hành động học tiếng Pháp này đã diễn ra từ hồi tháng 1 đó. Tiếp theo là để đề cập đến kết quả của một hành động gần đây vẫn đang tiếp diễn Một hành động gần thời điểm nói vẫn đang tiếp diễn Ví dụ I'm so tired I have been waiting for the train for hours Mày thật đấy Tôi đã đợi cái chuyến tàu này hàng giờ rồi Cái hành động đợi chuyến tàu này nó đã bắt đầu trong quá khứ và nó, và nó vẫn đang tiếp diễn tại thời điểm nói nó dẫn đến kết quả là I'm so tired, tôi rất là mệt Đó Và tiếp theo là thì này để sử dụng để nhấn mạnh vào quá trình và tần suất của hành động Nhấn mạnh vào quá trình diễn ra và tần suất Ví dụ They have been thinking about where to go this week They have been thinking about where to go this week Họ đã nghĩ về việc nên đi đâu vào vào cuối tuần này this weekend Thì cái hành động nhấn mạnh ở đây chính là have been thinking Họ nghĩ chứ không phải và về thời gian là this weekend Ok, nhấn mạnh vào quá trình Đó, thì đây cũng chính là cái đặc điểm Để phân biệt thì present perfect continuous với thì present perfect Đó, thì hôm, hôm buổi hôm trước mình có nói present perfect nhấn mạnh đến kết quả của hành động Trong khi đó present perfect continuous thì nhấn mạnh đến quá trình diễn ra hành động Và present perfect thì thường có đề cập đến thời gian vì nó nhấn mạnh đến kết quả còn present perfect continuous thì có thể không đề cập đến thời gian ví dụ này I have run all the afternoon present perfect I have run ok thì cái câu này nhấn mạnh I have run all the afternoon thì cái việc mà nhấn mạnh chính là all the afternoon tôi đã chạy cả buổi chiều cả buổi chiều là cái được nhấn mạnh trong khi đó thì present perfect continuous I have been running all the afternoon cái hành động được nhấn mạnh ở đây chính là I have been running Tôi đã chạy Và điều này cũng có thể ám chỉ là cái việc chạy này Vẫn đang tiếp diễn Tôi đã chạy cả buổi chiều và tôi vẫn chưa dừng lại Đó, đó chính là phân biệt Present perfect and present perfect continuous Ok, các bạn đã rõ trình Bây giờ mình cùng đi đến à, Trước khi đi đến phần bài tập Thì có một số lưu ý như sau Trong các thì tiếp diễn Thì trong các thì tiếp diễn thì chúng ta sẽ sử dụng continuous verbs các động từ tiếp diễn thì các động từ này sẽ thường là active verb active verbs các động từ chủ động các động từ để chỉ hành động active verbs động từ chỉ hành động nha ví dụ như là to run to read to look to hear đó chỉ hành động à, thì có hai loại động từ là động từ chỉ hành động và động từ chỉ trạng thái thì continuous verb sẽ là các động từ chỉ hành động Còn các động từ chỉ trạng thái là stated verbs Như là to know, to understand, to uh, to think ừ. Think này là nó bao gồm cả phạm trù active verbs and stated verbs nha yeah. Thì những cái động từ chỉ trạng thái này nó có nghĩa rất là trừ tụng Nó để nói về một trạng thái của người nói của một hành động gì đấy Vậy nó sẽ chỉ được chia ở phí simple tense Ví dụ này I want a new bike Cái việc want này, muốn Nó nó để chỉ một cái trạng thái Không phải để chỉ một hành động Muốn là một trạng thái, không phải hành động Vì vậy mình sẽ chia simple tenses Không phải continuous tenses Thì Các bạn sẽ không bao giờ thấy có ai chia là I am wanting a new bike okay? Nó không có như vậy Vì nó vì want là động từ steady verbs Đó một số động từ như vừa mình vừa nói to think hoặc là to see have both an active and steady meaning to see để chỉ cả hành động và cả trạng thái để có thể chia cả continuous verb lẫn simple tenses Alright, now let's start the exercise So first, 
Look at the following sentences 1 to 5 and decide if the main verbs should be the present continuous or the past or the present simple. Nhìn vào năm câu này và xác định xem là động từ chính, động từ chính chính là những từ ý nghĩa ở đây nên được chia ở thì hiện tại tiếp diễn hay là thì hiện tại đơn. Very easy. Now, first, I am not agreeing or don't agree that going to the cinema is better than watching films on TV. Tôi không đồng ý là việc đi đến dạp chiếu phim thì thích hơn là xem TV ở xem phim trên TV. Nào, động từ chính ở đây là động từ agree. Thì bây giờ chúng ta nên chia là I'm not agree hay là don't agree. Ok, agree này là một stative verb, là một động từ thì trạng thái. Vì vậy chúng ta sẽ không chia continuous verb, chúng ta sẽ không chia tiếp diễn. Và chúng ta sẽ chia simple. Vậy nó sẽ là don't agree. Ok. Number 2. I have or am having a great time in Paris at the moment. Ok. Have từ chính là have và lưu ý này ở đây có một cái dấu hiệu của một cái từ dấu hiệu at the moment ngay bây giờ chính vì cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ chia present continuous nha các bạn I am having a great time in Paris at the moment at the moment at the present at present now đó, đó là những cái dấu hiệu của present continuous nha Have a great time, nghĩa là to enjoy. Có một thời gian rất tuyệt vời, nghĩa là tôi rất vui, rất thưởng thụ cái thời gian đó. Mm. Number three, I like or I am liking studying Spanish in my free time. In my free time. Dấu hiệu ở đây ạ, in my free time. Đây là dấu hiệu của cái gì ạ? Và thời gian dài, nghĩa là chứng tỏ là nó hành động này nó diễn ra và những thời gian dài nó diễn ra một cách lặp đi lặp lại. Vì vậy, cái từ này, cái câu này sẽ dùng present simple I like Ngoài ra thì cái từ like này cũng là một stative verb Vì vậy mình sẽ không dùng I'm liking Mà chỉ có thể là like thôi Ok Number 4 Do you mind or are you minding if I sit here? Mind ở đây nghĩa là có phiền Có phiền Có để ý không? Mind Chỉ não, chỉ óc đấy Đó, thì cái mind này ở đây để ý Phiền đây là một steady verbs, một động từ chỉ trạng thái vì vậy chúng ta sẽ chia này. Do you mind? Do you mind if I sit here? Bạn có phiền không nếu tôi ngồi đây? Bạn có để ý việc tôi ngồi đây hay không? Ok. And number 5. I think or I'm thinking about learning to sail next year. What is the answer for this question? Now, think about nghĩa là to plan to do. Đang lên, uh, lên kế hoạch Đó. Về bản chất thì cả think và I'm thinking đều đúng Nếu mà đang nói về thời điểm nói Thì chúng ta có thể đang nói cái hành động cái Suy nghĩ này nó đang diễn ra tại thời điểm nói Thì chúng ta có thể dùng I'm thinking Hoặc là I think It's all okay Now, can you finish this? Both are right Both are correct Now let's come to the next exercise Okay, this is the reading, a reading exercise, one of the reading tasks in the IELTS reading. This is a, just, just a small paragraph. Thì ở trong phần reading, có thể là part 1, 2 or 3, thì người ta sẽ cho mình một bài văn. Đây chỉ là một đoạn văn ngắn thôi. Tuy nhiên thì ở trong phần reading thật thì người ta sẽ cho mình một bài văn. Và sau đó... Đây là một dạng của phần reading là khi mà đọc xong bài văn này mình phải pick, mình phải lựa chọn được một số từ từ khóa ở trong cái bài văn này để điền vào phần summary, phần tóm tắt Đó, thì khi mà làm cái dạng bài này chúng ta sẽ phải đọc tất cả bài để chúng ta hiểu được cái bài để đang nói về vấn đề gì Và sau đó chúng ta sẽ làm phần summary này Đây là phần tóm tắt của bài văn đó Ok, nào First, now we have to, chúng ta phải nhận diện những cái từ ở thì hiện tại, ở thì tiếp diễn ở trong cái đoạn văn này nha. Và sau khi nhận dạng những cái thì tiếp diễn này, thì chúng ta sẽ điền, sẽ lựa chọn những cái từ ở chia thì tiếp diễn đó, điền vào cái summary. Đó, ok. Now let's start with the uh, uh, determining the 
continuous chains. Now, first one, very easy, very easy. Now, first one has been increasing. Okay. What is the next one? People were spending. Yes, đây là kỳ quả khứ tiếp diễn đã has been increasing. Là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha. Now next. Although recently, uh, recently many people have been complaining, have been complaining. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha. Have has been rising. Although recent Recently, many people have been complaining about their work-life balance. Study shows that the amount of free time we have has been rising continuously for 15 years. More people now are playing sports on a regular basis. Young people are taking up traditional style hobbies. Okay, next. There has also been. There has also been. Can I take a file? Has also been thì có phải là hoàn thành tiếp diễn không ạ? Không nha, từ này là thì hiện tại hoàn thành nha. Okay, nowadays people are using. À, đây là những cái thì mà chúng ta thì um, tiếp diễn mà chúng ta đã tìm thấy nha. Now, let's come to the summary. Sau khi đọc xong, đây mình sẽ dịch cho các bạn. Now, the amount of leisure time available to people has been increasing since the early 20th century when machines started to be invented to do many labor-intensive tasks, both at work and in the home. Thời gian leisure là giải trí. Thời gian giải trí mà mỗi người có thì đang tăng. Từ thế kỷ thứ 18, từ đầu thế kỷ thứ 18 khi các loại máy móc bắt đầu được phát minh ra để thực hiện các công việc lao động mệt nhọc, intensive mệt nhọc ngay cả ở nhà, ở, ở, ở nơi làm việc cũng như ở nhà. Previously trước đây chúng ta luôn dành rất nhiều thời gian sử dụng để thực hiện những cái hoạt động basic minimal tasks hoạt động bé cơ bản thường ngày và vì đó vì thế có ít thời gian hơn cho các hobbies and activities cho các sở thích và hoạt động của chúng ta. Although recently many people have been complaining about their work-life balance, tuy, tuy gần đây rất nhiều người đang phàn nàn về cái sự cân bằng trong công việc và cuộc sống của họ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thời gian rảnh rỗi mà chúng ta có đang tăng lên liên tục trong vòng 50 năm vừa qua. Càng nhiều người hơn, ngày càng nhiều người chơi thể thao hàng ngày và giới trẻ young people đang bắt đầu bắt đầu các sở thích theo lối truyền thống ví dụ như là đi đỉnh đàn hoặc là đi bộ ở nông thôn checking up này check up là preserve nghĩa là bắt đầu một sở thích nào đó hoặc là bắt đầu chơi một môn thể thao nào đó nha There has also been a large amount of government investment in leisure facilities in local communities which has assisted uh, which has assisted the uptake of hobbies for a range of people, including children and the elderly. Now, đã, uh, gần đây đã có một lượng lớn đầu tư chính phủ vào các cơ sở giải trí ở địa phương, ở cộng đồng địa phương. Điều này đã hỗ trợ cho cái việc um, thực hiện sở thích cho nhiều người, bao gồm trẻ em và người già. Vài năm trước, À, vài, năm, vài năm trước các du khách đến các công viên địa phương sẽ thấy nhiều người sẽ thấy những người đang chơi bóng đá hoặc là dắt chó đi dạo tuy nhiên thời gian gần đây người ta đang sử dụng phòng tập gym hoặc là um, leo núi giả để uh, làm cách giải trí thể thao ok các bạn đã hiểu nội dung chính của đoạn này chưa ạ chúng ta hãy cùng đến đoạn summary nha Over the last half century, the amount of personal free time that people have uh, uh, vào nửa cuối của thế kỷ này lượng thời gian rảnh mà mọi người có thì làm sao đó 
the despite the fact that the general opinion of the public is that they have less leisure time than in the past, the reality is the opposite. Mặc dù sự thật là, mặc dù sự thật là ý kiến chung của cộng đồng là họ có ít thời gian hơn trong quá khứ, ít thời gian để giải trí hơn trong quá khứ. Tuy nhiên thì cái thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Nowadays, more of us. Uh, sport regularly and the younger generation travel traditional leisure pursuits such as crafts and outdoor activity. Ngày nay, càng nhiều người hơn trong chúng ta làm gì đó thể thao thường xuyên và thế hệ trẻ đang làm gì đó theo đuổi các cái thú vui truyền thống như là crafts thủ công hoặc là outdoor activities các hoạt động ngoài trời. Ok, các bạn có thể làm bài này rất dễ dàng đúng không ạ? Sau khi làm xong thì các bạn hãy à, các bạn hãy dừng cái video này lại. Sau khi làm xong thì hãy bật lên để xem đáp án như sau nha. Yeah. Câu 1 là has been increasing, đang tăng. Câu 2 là are playing, đang chơi các môn thể thao. Và thứ ba là are taking up, đang bắt đầu thực hiện. Đó. Ok, and the exercise. À, bài tập này thì mình đã tính kèm cùng với cái video này các bạn có thể mở cái phần grammar exercise um, cái google form ra đây chính là hai dạng hai trong rất nhiều dạng của phần writing task one phần viết task one đây người ta gọi là biểu đồ đó thì hai loại biểu đồ này biểu đầu tiên chính là biểu đồ đường người ta sẽ cho các con số và các cái đường như thế này line graph line graph và biểu đồ này là biểu đồ tròn bar graph mình sẽ giúp các bạn phân tích và sau đó các bạn sẽ hoàn thành bài tập ở trong phần grammar exercise nha. Biểu đồ này là một cái line graph nói về number of people buy newspapers daily in the USA. Số lượng người mua báo hàng ngày ở Mỹ. Đó, thì cái biểu đồ nào cũng sẽ có một cái tiêu đề như thế này để các bạn có thể nắm được cái ý chính của cái biểu đồ. Thì mình sẽ phân tích qua cái biểu đồ này một chút nha. Đầu tiên là các bạn có thể thấy ba cái đường ở đây. Đường đầu tiên là Washington Post, báo Washington Post. Đường thứ hai là đường thằng này là International Herald Tribune, báo International Herald Tribune và loại thứ ba. Đường thứ ba là New York Times, thời báo New York. Bên này cột này là cột number of people, Đó, số người tính theo đơn vị millions, triệu. 2 triệu, 4 triệu, 6 triệu, 8 triệu và 10 triệu người nha Và ở cột này là năm từ năm 1950 đến năm 2012 Thì khi mà làm một cái này điều đầu tiên các bạn sẽ phải làm là đưa ra một cái nhận xét chung về cái biểu đồ Thì cái nhận xét chung về cái biểu đồ này là gì ạ? Tất cả các đường này, con số này theo năm thì đang dần tăng lên Thì đó là một cái nhận xét chung Sau đó sau khi đưa ra một cái nhận xét chung thì các bạn sẽ phải uh, đưa ra các đánh giá, các phân tích của mình con số. Đầu tiên thì có thể phân tích như sau, Washington Post các bạn có nhìn thấy cái đường này ở vị trí cao nhất nghĩa là số người mua cao nhất từ năm 1950 đến năm 2012 thì hãy so sánh cái này với hai cái đường này và sau đấy đưa ra các con số cụ thể. Ví dụ Washington Post đã tăng từ 6 triệu người vào năm 1950 lên đến uh, khoảng 9 triệu người khoảng 9 triệu người vào năm 2012 tương tự hai đường này các bạn so sánh Washington Post là cái loại báo mà nhiều người đọc nhất và ở dưới này, thấp nhất này, New York Times là loại báo mà ít người đọc nhất vào năm 1950 Tuy nhiên thì vào đến năm 2012 thì cái New York Times này nó đã vượt International Herald Tribune Và cái báo International Herald Tribune này là cái báo mà ít người đọc nhất vào năm 2012 Đó, đó là về cái biểu đồ Line Graph Còn ở dưới này là biểu đồ Bar Graph Viewers of the UK TV channels at 8pm on the 30th of June 2011 Số lượng người xem, phân bố lượt người xem ở các kênh TV của UK TV vào lúc 8 giờ tối ngày 30 tháng 6 năm 2011 Khi mà nói về các cái bar graph này thì các bạn thường thì người ta sẽ đưa cho các tỷ lệ phần trăm hoặc nếu không đưa ra tỷ lệ phần trăm thì các bạn có thể um, gọi là đoán được cái tỷ lệ phần trăm tương đương của cái uh, dựa vào trực quan nhé. Đầu tiên chúng ta có kênh BBC One, Đó, kênh này, kênh BBC Two, kênh này, kênh ITV One and ITV Two. 
Đầu tiên chúng ta sẽ đưa ra một cái nhận xét overall nhé Overall là ở bốn kênh này, kênh nào là cao nhất nhỉ? Là kênh BBC One là nhiều người xem nhất Đó, và sau đó chúng ta đi vào phân tích cụ thể Phân tích cụ thể chúng ta có thể đưa ra con số BBC One chiếm khoảng 45-48% đến tỷ lệ người xem Ở các kênh UK TV channels Và sau đó chúng ta sẽ so sánh kênh nào là ít người xem nhất Và hai kênh còn lại có số lượng người xem là bao nhiêu phần trăm Đó đó chính là cách làm của hai cái dạng bài Hai cái dạng bài này là hai cái dạng bài rất hay xuất hiện ở trong IELTS Writing Task 1 Ok, bây giờ các bạn hãy mở phần Grammar Exercise 1 ra và hãy làm bài tập cho hai dạng này nha Sau khi làm xong và kiểm tra xong đáp án Mình sẽ hướng dẫn các bạn về Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần từ vựng liên quan đến Free Time Ok, từ vựng đầu tiên Current Affairs Current affairs, đây là số nhiều, đây là một pronoun, danh từ số nhiều. If you refer to current affairs, you are referring to political events and problems in the society, which are discussed in newspapers and on television and radio. Nếu bạn nhắc đến refer to, nếu bạn đề cập đến current affairs, bạn đang đề cập đến các sự kiện chính trị và các vấn đề trong xã hội được được nhắc đến, được thảo luận ở trên báo trên TV và trên đài thì đây người ta gọi là vấn đề thời sự các vấn đề mang tính thời sự ví dụ people who are uh, people who take no interest in politics and current affairs những người mà không có một tí hứng thú nào đến về chính trị và các vấn đề thời sự take interest nghĩa là take interest in something là có hứng thú về vấn đề ở đấy ở đây người ta take no interest nghĩa là không hề có hứng thú Ok, next we have recital. Đây là một danh từ. A recital is a performance of music or poetry, poetry, usually given by one person. Một cái recital. Một cái recital là một màn biểu diễn về uh, âm nhạc hoặc là thơ, thường được thực hiện bởi một người, một cá nhân. Ok. À, vừa nãy mình có đọc sai cho các bạn từ này đọc là recital 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 nha recital ngâm thơ hoặc là khi mà dùng nhạc thì người ta có bảo là trình bày bài nhạc chẳng hạn đó example và câu này mình example hơi sai nha các bạn có thể lấy example ngay ở cái phần trên này được này he is performing an recital Tiếp theo là drama. Drama này cũng rất quan thuộc với các bạn rồi. It's a serious play for the theater, television or radio. Phim truyền hình giải tập. He acts in the radio, rap, radio dramas. Cái dramas này. Phim truyền hình giải tập. Các bạn có thể thấy ví dụ như các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Như là Hậu diện mặt trời, Descendants of the Sun. Hoặc là Hạ cánh nơi anh, Crash Landing on You. Đó là các loại hình thức drama. Ok, phim truyền hình giải tập nha. Next we have amateur. Amateur. Amateur sports or activities are done by people as a hobby and not as a job. Đây là một tính từ. Từ này nghĩa là nghiệp dư, không chuyên. Các môn thể thao hoặc là hoạt hành động hoạt động không chuyên được thực hiện bởi những một, mọi người như là một sở thích chứ không phải như một công việc. Nghiệp dư. The local amateur dramatic society cộng đồng những người uh, diễn kịch địa phương nghiệp dư amateur nghiệp dư không chuyên và cái này cũng có thể nói đến những cái người mà người ta mới bắt đầu vào nghề tuy nhiên người ta người ta là dân nghiệp dư á tiếp theo là classical 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 you use classical to describe something that is traditional in form style or content bạn sử dụng cái classical này để miêu tả một thứ gì đó rất là truyền thống về khuôn mẫu, về hình thức và về nội dung. Thì này nghĩa là cục điểm. Người ta hay dùng trong các uh, hình thức, ví dụ như hình thức âm nhạc này, classical music hoặc là classical movies, classical documents. Now example. Fokin did not change the steps of classical ballet. Instead, he found new ways of using them. 
Fokin không thay đổi các bước trong một cái bản ba lê cổ điển thay vào đó thì ông, ông tìm được một những cái cách mới để sử dụng những cái steps này Next we have contemporary contemporary cho ông sẽ làm thứ hai Contemporary things are modern and relate to the present time Contemporary này là một tính từ trái nghĩa với từ classical Từ này nghĩa là đương đại là những cái gì thuộc về hiện đại và liên quan đến thời điểm hiện tại thuộc thời điểm hiện đại này Example One of the finest collections of contemporary art in the country Một trong những bộ sưu tập tốt nhất của nghệ thuật đương đại ở quốc gia này, đất nước này cái contemporary art nghệ thuật đương đại từ này các bạn đã rất quen thuộc rồi không? Next we have assemble đây là một verb When people assemble of when someone assembles them they come together in a group usually for a particular purpose such as a meeting khi mà people, khi mà mọi người assemble hoặc là khi ai đó assemble họ đó họ sẽ tụ tập lại và cùng với nhau thành một nhóm và thường vì các vấn vì mục đích cụ thể ví dụ như là meeting buổi họp tập hợp tụ hợp day was an event a convenient place for students to assemble between classes thậm chí không có một nơi nào thuận tiện cho học sinh để tập hợp lại để tụ tập với nhau sau mỗi các buổi học ok next we have attend attend này là một từ rất quen thuộc rồi tham dự. If you attend a meeting or other event, you are present at it. Nếu bạn tham dự một buổi uh, họp hoặc là những sự kiện khác thì bạn có mặt ở đó. Thousands of people attended the funeral. Hàng nghìn người đã tham dự đám tang. Okay, next we have broadcast. Broadcast cho âm dây và âm tiết thứ nhất. Đây là verb. Tuy nhiên thì cũng có thể sử dụng như một danh từ cũng được. To broadcast a program means to send it out by radio waves so that it can be heard on the radio or seen on television. Broadcast, một chương trình, có nghĩa là send it out, là phát nó lên bằng, bằng sóng radio để nó có thể nghe được ở trên đài radio hoặc là có thể xem được trên TV. Vậy từ này nghĩa là gì ạ? Vâng, từ này nghĩa là phát sóng. Phát sóng một Uh, radio phát sóng radio hoặc là phát sóng một chương trình trên TV. Okay. For example, the broadcast này có thể đi với với từ on. The concert will be broadcast live on television and radio. Cái concert buổi hòa nhạc này sẽ được phát sóng live là trực tiếp sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV và radio và đài. Okay. Next we have establish. Establish. If someone establishes something is some something such as an organization, a type of activity or a set of rules, they create it or introduce it in such a way that it is likely to last for a long time. Từ này có rất nhiều nghĩa. Xuất bản, phát hành, thành lập, công bố, vân vân. Ví dụ, the UN has established detailed criteria for who should be allowed to vote. UN là viết tắt của United Nations, Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc đã phát hành, đã ban hành các tiêu chí cụ thể, criteria là tiêu chí, các tiêu chí cụ thể đối với những người được cho phép bầu cử, vote. Okay, next we have the school was established in 1989 by an Italian professor. Trường học này được thành lập vào năm 1989 bởi một giáo sư người Ý. Đó, thì từ establish này có nhiều nghĩa các bạn có thể sử dụng một cách rất đa dạng tùy vào ngữ cảnh Tiếp là từ observe Observe, từ này trọng âm sẽ làm tiếp thứ hai If you observe a person or thing, you watch them carefully especially in order to learn something about them Nếu bạn observe một người hoặc vật bạn quan sát, bạn xem họ hoặc chúng một cách, cụ, một cách rất cẩn thận đặc biệt là để học được gì đó từ, từ việc quan sát đó thì observe nghĩa là quan sát và theo dõi nó đồng nghĩa từ watch carefully is for example Stern also studies and observes the behavior of babies Stern cũng nghiên cứu và theo dõi quan sát những cái behavior là thái độ biểu hiện của em bé babies 
organize organize thì mình cũng khá là quen thuộc với những bạn quen với việc tổ chức sự kiện ạ tổ chức tuần này nghĩa là tổ chức organize tổ chức và danh từ của tuần này chính là organization cũng có nghĩa là tổ chức là danh từ các bạn có thể thấy ví dụ như trong tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization đó thì nó là danh từ của từ organize này for example the commission will organize a conference on rural development development hội đồng commission là là buổi họp quốc hội sẽ tổ chức một cái hội nghị về việc phát triển nông thôn Next, proceed, participate. Tôi nói rất là easy. If you, proceed, uh, if you participate in an activity, you take part in it. Nghĩa là tham dự, tham gia, thì chúng ta phải để ra đây. Participate và take part in. Nó cũng có nghĩa là tham dự, tham gia. Hãy lưu ý những cái từ uh, những cái từ đồng nghĩa này để khi mà dùng speaking, các bạn có thể sử dụng linh hoạt thay thế cho nhau chứ không bị dập thuôn với bất kỳ cái từ nào cả. For example, từ participate sẽ đi với in. Hundreds of faithful Buddhists participate in the annual ceremony hàng trăm những tín đồ Phật giáo trung thành đã tham gia đã tham dự vào cái ngày buổi lễ tháng năm này hoặc là participate có thể chia vừa, uh, bổ sung thêm in ở sau nó sẽ biến từ verb thành một tính từ lower rates for participating corporations các cái uh, rates này là Uh, con số tỷ lệ thấp hơn những cái tổ chức tập đoàn tham gia Ok Next we have resign Resign Từ này trọng âm ra đoán tiếp thứ hai. If you resign from a job or position you formally announce that you are leaving it Nếu bạn resign khỏi một công việc hoặc một vị trí nào đấy bạn công bố một cách formal một cách rất là uh, lịch sự trang trọng là bạn đang rời khỏi cái công việc của vị trí đó thì từ này nghĩa là từ chức từ chức nó khác với từ retire là nghỉ hưu nha các bạn từ chức for example a hospital administrator has resigned over claims he liked to get the job một cán bộ hành chính của bệnh viện đã từ chức sau tin đồn là ông ấy ông ta đã nói dối để có thể có được công việc này từ chức nha Ok, now let's come to the exercise here. Listen to five speakers, one to five, and describing their interests. Indicate each speaker's interest, A, E, and form of involvement, one to three, in the table below. Ok, bây giờ các bạn sẽ nghe từ câu từ 1 đến 5. Và hãy nghe xem là each speaker, mỗi cái speaker này, họ có interest, sở thích gì, và uh, họ đóng vai trò gì. Trong những cái sở thích đó, ở đây chúng ta có Student Magazine đó, Student Magazine, tạp chí, học sinh, sinh viên Contemporary Art, nghệ thuật đương đại Debating Society, một cái xã hội tranh, tranh biện, một tổ chức tranh biện Classical Music, âm nhạc cổ điển Và Radio Broadcasting, phát sóng radio Và ở Involvement này chúng ta có Observer, Spectator, người quan sát Participant, người tham gia Và Organizer, là tổ chức Okay, now let's, let's listen. Track 10. Speaker 1. In my second year, I helped set up the university radio station. It used to broadcast everything from campus news to local bands. Speaker 2. As a secondary school pupil, I participated in regional and national debates around the country. It was challenging and very rewarding. Speaker 3 I've enjoyed concerts ever since I was a child. I used to love watching the conductor. I wanted to be one myself for a time. Speaker 4 I was editor of the student magazine for a while. People sent in all kinds of articles. I had to choose what to include and then put it all together. Speaker 5 I used to attend gallery openings all the time. I love contemporary art. Haven't got much time for it now, unfortunately. Okay, now you have your answer. 
this is the answer for it okay let's look at it it's very easy so I want uh, I want make clear of it if you want to have the explanation for the answers please contact me okay nếu mà các bạn muốn giải chi tiết thì hãy nhấn cho mình vì mình cảm thấy bài này rất là đơn giản nên nó không cần chữa okay. okay now let's come to the speaking part one thì như các bạn có thể biết hoặc không biết thì phần speaking trong IELTS sẽ bao gồm 3 phần part 1, part 2 và part 3 part 1 và part 1 thường sẽ nói về các chủ đề rất là bình thường, cơ bản như là tên, ngày sinh, gia đình, sở thích ok và vì cái topic này, topic này là về free time mình sẽ hướng dẫn các bạn các topics về hobbies and free time ok những câu hỏi người ta thường đưa ra trong part 1 có thể như sau Do you have any hobbies? What do you do in your free time? What hobbies, free time activities are popular in your country? Is it important to have a hobby? Why is it important for people to have free time activities? Is it harmful to spend too much time on a hobby? What free time activities would you like to try in the future? Đây là những câu hỏi rất đơn giản. Và với những câu hỏi này, các bạn có thể trả lời từ 2 đến 3 câu ngắn thôi, khoảng trong 15 giây là ok, không cần phải dài hơn. Nào, đây là một số các glossaries, một số các từ vựng mà các bạn có thể dùng ở trong cái chủ đề này. <cười> Đầu tiên là về danh từ các bạn có thể dùng leisure, leisure time, cũng dựa bằng nghĩa với free time, pursuit, sự theo đuổi hoặc là theo đuổi. Spare time, thời gian dành dỗi và past time cũng là thời gian dành dỗi. Các verbs như là amuse oneself by, bị thu hút bởi, unwind by, giải trí bởi. Uh, xin lỗi các bạn một chút. Unwind by, giải trí bởi. Kill time by giết thời gian bằng việc làm gì đấy. Okay, adjectives we have fascinating, hấp dẫn, captivating cũng nghĩa là hấp dẫn, time consuming, tốn thời gian, appealing, hấp dẫn. Và ngoài ra để có thể ở uh, vào trong vở speaking này thì uh, IELTS rất khuyến khích các bạn sử dụng nhiều idioms, các thành ngữ thuộc ngữ. Ví dụ take off mình cũng vừa giải thích vừa rồi. Đây là bắt đầu một sở thích hoặc một môn thể thao nào đó. Take part in bằng nghĩa với participate. Okay. Get into bằng nghĩa với enjoy thưởng thức. Okay. Be get into. Have a go at thử làm gì đó. Idle away the whole, uh, idle away the hours dành thời gian giết thời gian. Okay. Now let's listen to the uh, to the questions by the examiner here and try to answer by yourself before doing this trước khi làm điều này thì các bạn hãy mở cái phần exercise ở mình đã đứng kèm trong file word ở trong uh, ở trong phần bài tập ra trong đó các bạn hãy nghe track 9 và track 12 khi mà nghe xong thì các bạn sẽ có thể nghe được những cái sample answers và sau khi nghe xong sample answers thì hãy tự viết ra câu trả lời cho mình và sau đó hãy trả lời những câu hỏi này Ok Mình sẽ bật câu hỏi này bây giờ nha Track 13 What do you enjoy doing when you're not working or studying? Tell me more about what that involves How did you first get started? What else do you enjoy doing in your spare time? Ok So, this is the end of day 2. Thank you for watching and please try to do the grammar and the, uh, the and vocabulary exercise. Okay? Thank you.